ഹലോ വെൽക്കം ടു സ്മാർട്ട് ബിസ് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ആശയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരാസ്പെക്റ്റ് ആ ബിസിനസ് എത്ര ലാഭകരമാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പലരോടും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ് ആശയം തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാഭമുള്ള ബിസിനസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലാഭമുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ ലാഭമുള്ള ബിസിനസ്സുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭമുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ പലതും തന്നെ ഹൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ബിസിനസ്സുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെയധികം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പുതിയ ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും പുതിയതായിട്ട് ഒരാൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ പോലും അതിനകത്ത് വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്ലെയേഴ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പ്ലെയേഴ്സ് വളരെ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ സപ്ലൈ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും സപ്ലൈ ലിമിറ്റഡും ഡിമാൻഡ് കൂടുതലുമുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റ് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള പ്ലെയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഹൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ലാഭമുള്ള ബിസിനസ്സുകളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ടെക്നോളജിക്കലി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വളരെ നോളജ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം പല ബിസിനസ്സുകളുടെയും ടെക്നോളജി അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പേറ്റൻ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്ലെയർക്ക് അത് നല്ല ലാഭമുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ടെക്നോളജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഈ ടെക്നോളജി പേറ്റൻ്റഡ് ടെക്നോളജി ആണത് വളരെ കുറച്ച് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണോ ആ ടെക്നോളജി ഉള്ളത് ആ ടെക്നോളജിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആ ബിസിനസ് വളരെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരിക്കും വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേറ്റൻ്റഡ് മരുന്നുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പല രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ പലതും പേറ്റൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനുള്ള മരുന്നുകളാണ് ചില കമ്പനികൾ മാത്രമേ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ കമ്പനികൾക്കൊന്നും അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അത് പേറ്റൻറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഏത് കമ്പനിയുടെ കയ്യിലാണോ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ആ കമ്പനിക്ക് ആ മരുന്ന് വളരെ വലിയ ലാഭ മാർജിനിൽ വളരെ വലിയ പ്രൈസിൽ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വലിയ ലാഭമുള്ള ബിസിനസ്സുകളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അവയുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വളരെ ദുർലഭമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവ കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കും കുറച്ച് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ മാത്രമായിരിക്കും അതിൻ്റെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ദൗർലഭ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ആളുകളിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ആരുടെ കയ്യിലാണോ ഉള്ളത് അവർക്ക് വലിയ ലാഭം ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയും ഇതിനുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പാറമടകളാണ് ക്വാറികളാണ് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ക്വാറികൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ കരിങ്കല്ല് എന്ന് പറയുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വ്യവസായത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ഒരു ലാഭം അബ്നോർമൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ക്രമാതീതമായിട്ട് അതിൻ്റെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വ്യവസായത്തിലായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നു വളരെ ലാഭകരമായ ബിസിനസ്സുകളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവ പലപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ കർക്കശമായ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിബന്ധനകളും വെച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ആ ബിസിനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായും കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകൾക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാവും അതിനൊരു ഒരു നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ബിവറേജസ് കോർപ്
ആ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ആയതോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കോൺഫറൻസിങ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഓൾ ഓൺ എ സഡൻ സൂം ആപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയും ആ ആപ്പ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഹിറ്റായി മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവാം ഇനി ഈ ഈ കൊറോണയുടെ പ്രശ്നം ചലഞ്ച് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് അനുസരിച്ച് സൂം ആപ്പിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് കുറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധ്യത കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പ്ലെയേഴ്സ് ഈ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വേറെ പ്രൊഡക്റ്റ്സുമായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം വള ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വളരെ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ചില സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില ബിസിനസ്സുകൾക്ക് വളരെ വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലാഭകരമായ ബിസിനസ്സുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം അവയുടെ നഷ്ട സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അവയുടെ റിസ്ക്കിനെക്കുറിച്ച് ആ അതിന് ആ ബിസിനസ്സുകളിലുള്ള അനിശ്ചിതാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കൃത്യമായൊരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ നമുക്കുണ്ടാവണം നല്ലൊരു റോഡ് മാപ്പ് ഈ ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ റോഡ് മാപ്പ് നമുക്കുണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുപക്ഷെ വലിയ പരാജയങ്ങൾക്ക് അത് കാരണമായി മാറിയേക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ബിസിനസ് നമുക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള മേഖലയാണോ എന്ന് പഠിക്കുക ഇത്രയും എൻട്രി ബാരിയേഴ്സ് ഉള്ള നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമായ റിസോഴ്സുകൾ അത് മനുഷ്യരായിക്കോട്ടെ പണമായിക്കോട്ടെ ടെക്നോളജി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കുണ്ട് നമുക്കത് പ്രാപ്യമാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങുക ഇതെല്ലാം ആലോചിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ യെസ് എന്നാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക ഈ ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഈ ലാഭം നിങ്ങൾ